Witam wszystkich serdecznie. Ten, kto oglądał mój film pod tytułem Wszystko o poziomie paliwa, wie jak to działa. Teraz spróbuję tę pompę paliwa wykorzystać do spuszczenia benzyny ze zbiornika. Zbudowałem sobie tutaj taki mechanizm do napędu tej pompy. Później jak będę spuszczał paliwo, pokażę Wam jeszcze ujęcie z dwóch kamer w jednym czasie. Muszę teraz jeszcze odkręcić tą dźwignię. Mam już to wyjęte. Teraz montuję pompę z drugiej strony. Nie tak, tylko tak. Jak to ma działać? Mam tutaj prowadnicę popychacza. Popychacz i wałek z mimośrodem. Obrócę wałkiem i zobaczycie pracę popychacza. Dam tu olej do smarowania. O, tam już się smaruje. Jeszcze więcej oleju. O, tu już widać olej wyszedł, czyli się ładnie smaruje. Tu dam smar na wałek. dużo tego smaru tutaj na tą krzywkę mimo środu no i tutaj jeszcze smaru nałożę gdzie to będzie współpracować z pompą mam jeszcze taką osłonę wałka tutaj sobie założę nie chciałbym mieć tego smaru na całym mechanizmie. Tak to wszystko wygląda. Tu można zobaczyć z tyłu tą osłonkę. Tu ładnie sobie siedzi na wałeczku. Jeszcze troszkę poobracam. Pokażę Wam jak to będzie działać. Tylko zamontuję. Tu jak widzicie otwory są wywiercone i mogę to przykręcić. Mam wkrętarkę. Ładnie to idzie. Jeszcze teraz tylko wiertarkę zamontuję. 
i będzie gotowe to do pracy. Z tą wiertarką to chyba dobry pomysł. Łatwiej jest jej montaż i można będzie tutaj regulować obroty. Także pomysł może być dobry. Pokrywa tylna już jest zdjęta. Połączone są tutaj te przewody. Przewód zasilający od zbiornika idzie do mojej pompy. Mam już to tutaj wszystko ustawione. Podłączę sobie drugą kamerę tutaj do monitora. Patrzcie jak piszą. Nie masz połączenia, uruchom grę. Podłączę drugą kamerę i ustawię na wskaźniki paliwa. W samochodzie będzie można obserwować. No tylko to z kablami tak jest. Że... Gdzieś coś nie łączy. Oho. Gdzieś tu na tym złączy. Mikrofon się uruchomił. Muszę go tutaj rozłączyć. No nic w rękawicy nie zrobię. No. już jest ok tu jest dodatkowe wejście na dodatkowy mikrofon i rozłącza ten mikrofon także już mamy ciszę idę zainstaluję teraz kamerę w samochodzie no i będziemy robić próbę I patrzcie teraz na to. Po prostu zamieniłem przewody, założyłem je nie na te końcówki pompy, co powinny być. No i zamiast ssać, to pompowało. Zrobię teraz następną próbę. Zobaczymy. Mniejsze troszkę obroty. Widać jest to, paliwo sobie ładnie leci. Zobaczymy co będzie działo się na wskaźniku poziomu paliwa. Widać, wskazówka zaczęła falować. O, monitor potrafi się czasem rozłączać, bo to jest komputer. No ale paliwo idzie. Ręce mam wolne. Także spokojnie mogę sobie zapalić papierosa. Nie no, żartowałem. Nie wolno palić przy paliwie.
no powiem wam, myślałem, że to będzie szybciej szło no ale w sumie nic tutaj nie robię można oczywiście spuścić paliwo poprzez redukcję taką, żeby silnik pracował albo nadmiarem z gaźnika no ale to musiałby silnik pracować a w garażu nie chciałbym dymić dlatego takie urządzenie sobie skonstruowałem tutaj tak jak już wcześniej powiedziałem muszę wyjąć zbiornik paliwa jak widzicie tego paliwa jest dużo no i łatwiej go będzie wyjąć jak y, zbiornik nie będzie miał tego paliwa W każdym bądź razie, jak widać, ten mechanizm cały zadziałał, sprawdził się, ja jak większość moich projektów. No i nie bardzo wiem teraz co zrobić, bo nie chciałbym przedłużać filmu. Chciałem Wam pokazać jak to będzie na wskaźniku ubywać to paliwo. No ale niestety idzie to bardzo wolno. Nie chciałbym, żeby film się ciągnął. Takie bezsensowne ujęcia. Także chyba to po prostu wyłączę. No widać tam troszkę ten wskaźnik się ruszył niewiele, ale no widać tej benzyny tutaj ubywa ze zbiornika no tu już bardziej wyraźnie widać ile ubyło no ale w każdym razie wyłączę, bo to jest już mało ciekawe Filmy, które realizuję, mogą być i lepsze, i gorsze. Jeśli są gorsze, to darujcie i mi, i sobie. Oglądajcie po prostu te lepsze filmy. Jeśli myślicie, że możecie mnie subskrybować, dać łapkę w górę, to subskrybujcie bardzo proszę. Na dziś już z Wami się pożegnam. Tyle, co chciałem Wam pokazać. No i zapraszam do następnych innych filmów oraz starych, jeśli ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam.